Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. Dit is de laatste uitzending van het jaar 2010 en dus gaan we terugblikken op een bijzonder bouwjaar waarin bijvoorbeeld een start werd gemaakt met de bouw van de openbaar vervoersterminal Bovengronds. Demissionair minister Eurlings, verkeerswethouder Vervat en de directie van ProRail NNS gaven gezamenlijk het startschot voor de bouw van de OV-terminal. Dit is een heel belangrijk moment, want vanaf nu gaat die hele parolomgeving gaat gewoon aangepakt worden. En eigenlijk na jarenlang voorbereiding en slopen van het oude gebouw, ga je nu voor het eerst zien wat het nieuwe gebouw en de nieuwe omgeving gaat worden. 3, 2, 1. En daarmee, dames en heren, is de officiële bouwhandeling die heeft plaatsgevonden voor de bouw van de sporenkap van dit centraal station. Voor de bouw van de glazen sporenoverkapping zijn zogenaamde eikolommen nodig. Per spoor worden deze aangevoerd en aan elkaar gelast. In totaal zullen 64 van deze eikolommen worden geplaatst. Op deze eikolommen worden houten balken aangebracht die elk 22 meter lang zijn. Hierna kan het definitieve dak worden geplaatst. In totaal worden bijna 30.000 glasplaten gebruikt om het glazen dak te voltooien. Voor het glazen dak is een patroon bedacht, een soort wolkenlucht. Een deel van het dak krijgt zonnecellen. Op andere plekken wordt het zonlicht deels getemperd. Het metrostation van Rotterdam Centraal is nog niet helemaal klaar. Maar men kan al wel sinds dit jaar gebruik maken van Randstad Rail, de light rail verbinding tussen Rotterdam en Den Haag. In augustus wordt Randstad Rail onder grote belangstelling feestelijk in gebruik genomen. En de verbinding is meteen al in de eerste maanden een groot succes. Geweldig met de Randstadrail. De verreizigersaantallen zijn boven verwachting. We hadden 7000 op de Hofpleinlijn. We hadden gerekend op 13.000 als we de verbinding hier nu hebben naar het Centraal Station. En het zijn er 17.000 per dag geworden. Omdat straks meer dan 300.000 reizigers per dag gebruik zullen maken van het nieuwe Rotterdam Centraal, wordt ook het gebied rondom het station, het zogenaamde Rotterdam Central District, aangepast aan deze tijd. Als een van de eerste projecten binnen het stationsgebied is de Wena-tunnel begin van dit jaar feestelijk in gebruik genomen. Vier jaar lang is er aan de tunnel gewerkt. Betrokkenen en buurtbewoners waren uitgenodigd om gezamenlijk de tunnel te openen tijdens een lampionnenoptocht door beide tunnelbuizen. In de vernieuwde Wena-tunnel bevindt zich ook de in- en uitgang voor de Kruispleingarage. garage. De bouw is ook dit jaar gestart. De 20 meter diepe garage biedt straks plaats aan 750 auto's en zal ook worden aangesloten op de Schouwburgplein garage. Bovenop de garage komt de groene wandelboulevard. Om huidige en toekomstige huurders een goede plek te kunnen bieden in een stationskwartier wordt de bestaande voorraad van kantoren verder uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is het Wena Point. Dit kantorencomplex op de hoek van het Kruisplein en het Wena wordt herontwikkeld. Wena is eigenlijk uh, na meer dan tien jaar geen nieuwbouw opgeleverd. En dat moet je als stad uh, naar mijn idee niet willen. Je moet blijven investeren in kwaliteit. Nauta en ook andere gebruikers hebben daar vraag naar. Dus dat vonden wij toch wel belangrijk dat je daar ook een antwoord op geeft. Het stationsgebied biedt plek aan zowel multinationals als kleine bedrijven. Maar herbergt ook een heus stadslaboratorium. Het gebouw zien we dan ook echt als laboratorium zelf waar we constant in gaan dingen gaan veranderen, uittesten. Omdat het toch uiteindelijk gesloopt gaat worden, kunnen we, kunnen we eigenlijk onze gang gaan. En tot zover de laatste uitzending van Rotterdam Centraal voor het jaar 2010. In maart volgend jaar keren we weer terug met dit programma. Maar wilt u nu al meer informatie, dan verwijs ik u naar de site www.rotterdamcentraal.nl. Een fijne jaarwisseling.